जय माता दी सरस्वती व्यास में आपका स्वागत है आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्मी जीडी टेस्ट लेके आया हूँ जिसमें पंद्रह सवाल गणित के होंगे तो चलो आइए शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि थ्री एक्स थ्री प्लस ब्रैकेट थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री अपॉन फोर प्लस ब्रैकेट फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू मतलब ये सिंप्लीफ सिंप्लीफिकेशन का सवाल है तो आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें हम हम जो अप्लाई करेंगे बोर्ड मार्स अप्लाई करेंगे है ना बोर्ड मार्स जैसे जैसे बोलता है हम वैसे वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मुझे बताइए क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है थ्री प्लस ब्रैकेट थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई थ्री अपॉन फोर प्लस ब्रैकेट फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर अब देखो बोर्ड मास क्या बोलता है बोर्ड मास बोलता है कि सबसे पहले आप ना ब्रैकेट सॉल्व कीजिए सबसे पहले क्या सॉल्व कीजिए आप ब्रैकेट सॉल्व कीजिए तो अब ब्रैकेट सॉल्व होगी तो अब ये यहाँ जो अपोन का साइन लगा तो ऊपर अलग से बोर्ड मास अप्लाई होगा और नीचे अलग से बोर्ड मास अप्लाई होगा तो सबसे पहले क्या सॉल्व होती है ब्रैकेट सॉल्व होती है हमने क्या कर ली ब्रैकेट सॉल्व कर ली तो इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना बन गया थ्री प्लस थ्री सी जहाँ नाइन डिवाइड बाई क्या आएगा दोस्तों थ्री अपोन और नीचे भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया अलग से तो कितना हो गया दोस्तों फोर प्लस कितना हो गया फोर प्लस फोर एट डिवाइड बाई कितना आ गया दोस्तों फोर आ गया अब देखो अब मुझे बताओ कि प्लस पहले प्लस होता है कि डिवाइड होता है तो नेचुरल है ओ ओफ तो है नहीं डिवाइड ही होता है एडिशन यहाँ पर जमा होता है तो जमा से पहले क्या होता है डिवाइड होता है तो डिवाइड हो जाएगा तो राइट साइड वाला नीचे से लग जाता है इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा थ्री तो ये आ जाएगा थ्री प्लस कितना आ जाएगा थ्री अपॉन और ये डिवाइड हो जाएगा तो फोर से ये कट गया तो टू और फोर प्लस कितने होते हैं दोस्तों ये हो जाएगा मतलब प्लस करना इसको और थ्री प्लस थ्री हो गया और फोर कितना हो गया सिक्स सिक्स से सिक्स काटा तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया दोस्तों वन आ गया मतलब इसका जो सही जवाब था वो था दोस्तों बी ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर समझ आया कि नहीं आया अभी देखते हैं अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है तो नेक्स्ट सवाल है जो क्वेश्चन है हमारा एवरेज का औसत का सवाल है तो नेचुरल है हमें इसका औसत लेनी पड़ेगा और औसत का कभी भी सवाल आता है तो मैंने बताया हुआ आपको आपको करना क्या है आपको हमेशा याद रखना है कि जो टोटल नंबर होते हैं जो कुल संख्याएं होती हैं आपको पता है जो भी कुल संख्याएँ होंगी औसत में उसे अगर हम गुणा कर दें किसके साथ एवरेज के साथ मतलब औसत के साथ अगर हम उसे गुणा कर दें तो हमेशा जो निकल के आता सम निकल के आता मतलब जमा निकल के आता ना एग्री करते हो कि नहीं करते हो है ना अब देखो अब कितनी संख्याएँ पता करते हैं देखो एक दो तीन चार पांच पांच संख्याएं तो संख्याएं कितनी आएगी पांच अब इसकी क्या पूछ रहा औसत पूछ रहा है तो औसत पूछ रहा है तो औसत की जगह क्या लिखूंगा मैं औसत लिखूंगा आगे क्या लिखा हुआ दोस्तों सम लिखा हुआ तो नेचुरल इनको क्या करना पड़ेगा सम करना पड़ेगा तो सम कर लेते हैं तो पहली संख्या एक्स है दूसरी संख्या क्या एक्स प्लस है सम कर दिया तीसरी संख्या क्या है तीसरी संख्या एक्स प्लस कितना फोर है चौथी संख्या क्या है दोस्तों एक्स प्लस कितना है सिक्स है और पांचवी संख्या क्या है एक्स प्लस क्या है दोस्तों एट है अब इसको क्या करना आपको करना पड़ेगा आपको प्लस करना पड़ेगा तो चलो भाई प्लस करते हैं तो प्लस करना पड़ेगा तो एक्स एक्स वाले अलग से प्लस हो जाएंगे तो कितने एक्स हैं एक दो तीन चार पाँच तो कितना आ गया दोस्तों फाइव एक्स आ गया एग्री करते हो कि नहीं करते हो अब देखो अभी ये प्लस करना पड़ेगा जो बगैर एक्स वाले हैं तो टू प्लस फोर कितने होते हैं सिक्स 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 कितने होते हैं दोस्तों बारह बारह आठ कितने होते हैं बीस होते तो यहाँ कितना आ गया दोस्तों बीस आ गया समझ आया कि नहीं आया अब इसकी औसत पूछ रहा है तो औसत पूछ रहा है तो औसत किसके बराबर ये जो पाँच है मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा तो फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी कितना आ जाएगा दोस्तों फाइव आ जाएगा पर मैं ऑप्शन देख रहा हूं कि ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं तो मैं ऊपर देख रहा हूं कि इन्होंने फाइव को क्या कर लिया कॉमन ले लिया तो यहां से पहले से वाले से फाइव कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा एक्स ही बचेगा और यहां से फाइव कॉमन ले लिया फाइव फोर कितने होते ट्वेंटी तो यहां कितने बचेंगे फोर बचेंगे तो नीचे क्या आ गया दोस्तों फाइव आ गया फाइव से फाइव कट गया तो मतलब इसका जो औसत आया इसका जो आंसर आया वो आया दोस्तों एक्स प्लस कितना आ गया दोस्तों फोर आ गया मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर समझ आया कि नहीं आया तो औसत का सवाल था बढ़िया सवाल था तो आपने ज्यादा नहीं सोचना है सिर्फ आपने क्या करना है इसकी औसत निकालनी तो आपको पता है कि कुल संख्या गुणा औसत कभी भी होती तो हमेशा क्या निकल के आता है जमा निकल के आता है तो आपने इसको क्या करना जमा करना है आपने जितनी संख्या है उतनी संख्या लिखी है आपने आसानी से इसका औसत निकाल लिया समझ आया कि नहीं अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है तो नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही बड़ी सवाल है दोस्तों ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज मतलब किसी शहर की जो पॉपुलेशन है वो पांच है तो सामने दिख रहा है कि किसी शहर की
परसेंट की दर से बढ़ता है मतलब कोई किसी शहर की जो जनसंख्या है वो पाँच हज़ार है वो हर साल दो परसेंट बढ़ती है तो मान लीजिए अभी जो साल लगा वो दो हज़ार बीस चला हुआ है दो हज़ार बीस में मेरे गांव की जो जनसंख्या है वो पाँच हज़ार है वो हर साल दो परसेंट बढ़ रही है तो नेचुरल है कि हर साल वो बढ़ती जाएगी तो पाँच से जैसे वो कुंजा सो हो जाएगी बूंजा हो जाएगी त्रुंजा हो जाएगी मतलब जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ती जाएगी तो हमसे क्या पूछ रहा है कि आफ्टर टू ईयर मतलब दो साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी तो मतलब मैंने बताया हुआ आपको पॉपुलेशन के सवाल करवाए हुए तो पॉपुलेशन का सवाल कैसे करना है तो आपने रिलेट करना है इस दुनिया से कि इस टाइम चला क्या हुआ इस टाइम चला हुआ 2020 ठीक है तो मतलब वो हर साल बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है दो परसेंट बढ़ रही है तो आपने लिख लेना भाई दो परसेंट बढ़ रही है तो क्या आ जाएगा दो हज़ार इक्कीस आ जाएगा एग्री करते हुए फिर दो हज़ार इक्कीस में भी वो कितनी बढ़ जाएगी दो परसेंट बढ़ जाएगी तो मतलब फिर क्या लग पड़ेगा दो के लग पड़ेगा बाईस लग पड़ेगा तो मतलब हमसे यही पूछ रहा है कि दो साल बाद जनसंख्या क्या होगी मतलब वो हमसे जो पूछ रहा है वो दो की क्या पूछ रहा दोस्तों जनसंख्या पूछ रहा समझ आया कि नहीं अब नेचुरल है जो पाँच हज़ार दिए वो दो की न्यूमेरिकल वैल्यू दो की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है दो में जनसंख्या क्या होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले अपने तरीके से सोचना पड़ेगा फिर इसको एक सूत्र में बांधना पड़ेगा तो मुझे बताइए कि आप परसेंटेज में सोचो कि 2020 में अपने आप में कितने परसेंट होगी 100 परसेंट होगी तो कितने हो जाएगी 102 परसेंट हो जाएगी एग्री करते हो कि नहीं करते हो और 2021 में भी वो अपने आप में कितने होगी सौ हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी है ना अब मैं नेचुरल है मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाएगा इसको एक सूत्र में बांधना परसेंट से परसेंट काटा दो से काटा कितना आया पचास दो से काटा कितना आया फिफ्टी मतलब पचास से कितनी होगी फिफ्टी वन से कितनी होगी दोस्तों फिफ्टी वन अब एक सूत्र में कैसे बांधते मैंने बताया हुआ ये सारा तो 50 से कितना लिखो 51 एक साल में दूसरे साल में भी कितने 50 से कितने 51 हो गए और 50 को 50 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया दोस्तों 2500 आ गया और इसको 51 को 51 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे वन मैं अपने तरीके से करता हूं आप अपने तरीके से कर लेना वन का स्क्वायर कितना था 15 या 552 या 10 और कितना आ गया 155 कितना आ गया दोस्तों 2000 कितना आ गया 601 आ गया ना क्लियर हो गया अब देखो जो ये 2500 आ गया ना तो इस तरफ का लेफ्ट वाला आ गया तो मतलब 2020 में मेरे मुताबिक जो जनसंख्या आ रही है वो आ रही है 2500 एग्री करते हो कि नहीं करते हो और 2022 लगते लगते मेरे मुताबिक जनसंख्या कितनी आ गई दोस्तों 2000 हज़ार कितनी आ गई छः सौ एक आ गई अब आपको पता है कि मेरे मुताबिक तो कुछ होगा नहीं अब एग्जामर के मुताबिक ही होगा है ना एग्री करते हो तो एग्जामर के मुताबिक होगा तो देखो आपकी 2020 में आपके मुताबिक कितने आ रही है दोस्तों पच्चीस आ रही है और एग्जामर के मुताबिक कितने दोस्तों पाँच है तो अब बस कंपेरिजन कर लो जैसे आप कंपेरिजन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा तो लिखो भाई भाई मेरा तो पच्चीस है एग्जामर का कितना दोस्तों पाँच है तो आपने लिख दिया तो सामने कि दो गुना है तो मेरा तो एक है एग्जाम का कितना आ गया एग्जाम का आ गया दोस्तों पांच हजार कितना आ गया दोस्तों पच्चीस आ गया और पच्चीस उसको इसको काटा तो कितना आ गया दो आ गया मतलब मेरा एक एग्जाम का कितना दो है तो सामने दिख रहा है दो गुना है अब हमसे पूछ रहा है कि दो हजार बाईस में कितनी थी तो दो हजार बाईस में मेरे मुताबिक कितनी ही दोस्तों दो हजार छह सौ एक थी तो भाई मेरा तो दो हजार छह सौ एक है एग्जाम का कितना हो जाएगा दोस्तों दो गुना हो जाएगा तो इसको हम कर लेते हैं दो गुना तो दो से मल्टीप्लाई किए दो जीरो कितना आ गया बारह एक कितना आ गया दोस्तों पांच आ गया तो कितने आ गई पांच हजार दो सौ दो आ गए मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर समझ आए कि नहीं तो इस सवाल को आपको ऐसे करना था वैसे मैंने आर्मी जेडी के ऊपर सारी वीडियो बनाई हुई है हर चैप्टर की वीडियो बनाई हुई आप आर्मी उसमें जाइए आप आर्मी प्लेलिस्ट में जाइए आप प्लेलिस्ट में जाइए और आर्मी जेडी का क्लिक कीजिए वहां पर मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है वैसे मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ सोमवार को बुधवार को शुक्रवार को पर इस शुक्रवार को मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया थोड़ा काम पड़ गया तो मैं इस इस सात बजे को सात बजे आपको वीडियो अपलोड कर दी है पर इसमें वीडियो अपलोड कर दी आप आसानी से ये आपके सत्रह क्वेश्चन आराम से मतलब ये पंद्रह क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे अभी देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है अ पर्सन बाय मतलब कोई पर्सन है अ पर्सन बाय अ पर्सन बाय फाइव पेंसिल फॉर अ रुपीज मतलब क्या है एक व्यक्ति एक रुपये में पाँच पेंसिल खरीदता है खरीदना क्या होता है दोस्तों खरीदना होता है दोस्तों कोस्ट प्राइस कोस्ट प्राइस मतलब क्या दोस्तों क्रे मूल्य तो सामने दिख रहा है क्या होता है दोस्तों ये क्रे मूल्य होता कोस्ट प्राइस मतलब एक रुपये की पाँच पेंसिल खरीदता है मैंने बताया हुआ कि हमेशा जो पैसे हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं ऊपर तो मतलब एक रुपये की कितनी लेता पाँच लेता तो कितना आ गया वन अपोन कितना आ गया दोस्तों फाइव आ गया है ना तो एक पेंसिल कितनी की होगी जीरो की होगी है ना क्लियर हो गया आप इसको डिवाइड करोगे तो एक पेंसिल हमेशा एक पेंसिल निकाल ली तो मतलब आपने ऐसे सोचना है कि मुझे पैसे कहां लिखने हमेशा ऊपर लिखने तो एक बटा कितने आगे पांच आगे एक रुपए की पांच पैसे ले ली आगे क्वेश्चन बोल रहा है एंड सेल देम फॉर थ्री फॉर अ रुपीज और एक रुपए में तीन
अब मुझे लाभ प्रतिशत पूछना तो नेचुरली मैं इसकी क्या करूँ इसकी मैं क्या निकाल लेता हूँ रेशो निकाल लेता हूँ एक सूत्र में बांध लेता हूँ तो मुझे क्लियरिटी मिल जाएगी कि लाभ हो रहा है कि हानि तो नेचुरल आप इसकी रेशो निकाल लोगे तो देखो वन अपॉइंट फाइव है वन अपॉइंट थ्री तो इसका एल्सिम ले लिया किसका दोस्तों फाइव और थ्री का एल्सिम ले लिया तो फाइव फाइव से काटा वन और थ्री से काटा कितना आ गया था वन अब इस वन के नीचे क्या दोस्तों फाइव है तो फाइव काटा तो क्या बचा मेरे पास थ्री तो या थ्री वन जाए कितना होता थ्री तो थ्री आ गया अब इसके नीचे क्या थ्री तो थ्री काटा तो क्या बचा मेरे पास फाइव तो फाइव वन जाए कितना होता है होते तो अब क्लियर हो गया देखो मतलब अब अगर मैं सौ पेंसिलों का प्रॉफिट निकालूं या एक पेंसिल का प्रॉफिट निकालूं परसेंटेज में दोनों क्या होंगे दोस्तों सेम ही होंगे तो मुझे समझ आ गया कि मुझे जो एक पेंसिल है वो कितने की पड़ी तीन रुपए की पड़ी और मैं और एक पेंसिल जो मैंने बेच दी वो कितने की बेच थी पाँच रुपये की बेच थी तो नेचुरल मुझे कितने का लाभ हुआ दोस्तों दो रुपये का क्या हुआ दोस्तों लाभ हुआ समझ आया कि नहीं अब ये जो लाभ हुआ वो किस में पूछ रहा परसेंटेज में पूछ रहा तो आपको पता है जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है ऊपर अब ये जो लाभ हुआ वो किससे हुआ दोस्तों कोस्ट प्राइस से हुआ तो कोस्ट प्राइस कहाँ आ गया दोस्तों नीचे और गुणा कितना आ गया दोस्तों सो आ गया और जैसे इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया छियाठ पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट क्या हुआ दोस्तों लाभ हुआ है समझ आया कि नहीं आया तो इसका जो आंसर बन गया वो बन गया दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर समझ आया कि नहीं तो इसका 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 आंसर जो होना था ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है द अमाउंट ऑफ द सर्टेन सम एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू ईयर फाइव परसेंट एंड रुपीज कितना फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड टेन एंड द सम इज मतलब क्या कि दो वर्ष में पाँच परसेंट का चक्रविधि ब्याज इतना बन रहा है चक्रविधि ब्याज बन रहा है तो हम ये बताइए कि उसका जो निश्चित राशि वो निश्चित राशि कितनी है मतलब वो निश्चित राशि हमसे ज्ञात करना चाहता है तो नेचुरल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो बड़ा ही आसान सवाल है तो मैंने बताया हुआ है कि वो भी एक पैटर्न फॉलो होता है जैसे हमने पॉपुलेशन का क्वेश्चन किया वैसे ही चक्रविधि ब्याज का क्वेश्चन एक पैटर्न फॉलो हो रहा है क्योंकि आपके पास कुछ पैसा था तो उसमें कितना इंटरेस्ट लग रहा है पाँच परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है तो नेचुरल है उसके बाद फिर से दो साल के लिए तो एक साल लगा फिर दूसरे साल भी कितना लगा पांच परसेंट लगा तो कुछ पैसा बन गया अगर एग्री करते हो तो ये आपके मुताबिक क्या बन जाएगा प्रिंसिपल है ना एग्री करते हो ये आपके मुताबिक प्रिंसिपल आ गया क्या आ गया दोस्तों मूलधन आ गया ना तो मूलधन आ गया तो ये लास्ट में जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा अमाउंट निकल के आएगा मतलब क्या निकल के आएगा मिश्र धन निकल के आएगा अगर मिश्र धन को अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो बीच में जितना भी मैं माइनस करूंगा वो क्या निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा चक्रविधि भी आज निकल गया वो किसके मुताबिक आ जाएगा मेरे मुताबिक फिर मुझे सिर्फ क्या करना दोस्तों कंपेरिजन करना और मेरा आंसर आसानी से बन जाएगा है ना एग्री करते हो कि नहीं करते अब बस सेम टू सेम क्वेश्चन है तो सेम टू सेम लिखो भाई मेरे मुताबिक जो, जो मतलब जो पैसा था सौ परसेंट था वो कितना बन गया एक सौ पाँच परसेंट बन गया अब दूसरे साल भी कितना था दोस्तों सौ परसेंट था तो कितना बन गया एक सौ पाँच परसेंट बन गया अब कटता है तो भाई काटो क्योंकि मल्टीप्लाई करना तो बीस से कितना आ गया इक्कीस कितना आ गया बीस से इक्कीस तो मुझे तो भाई एक सूत्र में बांधना तो एक सूत्र में बांधना तो बीस से इतना सारा लिखना नहीं होता है आपको ये सिर्फ आपको ये लिख तो रहा हूँ कि आपको सिर्फ पता लग जाए कि आपको जल्दी जल्दी कैसे इन क्वेश्चनों को आपको क्रैक करना है ना क्लियर हो गया अब कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया 400 और ये कितना आ गया दोस्तों चार सौ इकतालीस आ गया समझ आया कि नहीं आया तो कितना आ गया चार सौ इकतालीस आ गया अब देखो अब आपने समझना है कि आपके पास जो ये 400 है ये आपके मुताबिक क्या आ गया दोस्तों प्रिंसिपल आ गया कितना आ गया दोस्तों प्रिंसिपल आ गया समझ आया कि नहीं आया और ये जो आपके मुताबिक आ गया ये क्या आ गया सॉरी uh, आपको चक्रविधि ब्याज नहीं दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि द अमाउंटेड ऑफ द सम मतलब अमाउंट दिया हुआ है आपके पास अमाउंट क्या मतलब मिश्र धन दिया हुआ जो ये जो दिए हुई है न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है ये मिश्र धन दिया हुआ है मिश्र धन कितना दिया चार हजार चार सौ दस रुपये दिया हुआ है एग्री मैंने पहले गलत बोल दिया कि चक्रविधि ब्याज दिया तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो वर्ष के लिए पाँच का जो चक्रविधि ब्याज है एक निश्चित राशि कोई निश्चित राशि की राशि चार हो जाती है तो ऐसे लिखा होना चाहिए था कि हो जाती है हो जाती है तो मतलब क्या हो जाती है मतलब अमाउंट हो जाती है ठीक है क्लियर हो गया तो ये आपको चक्रविधि ब्याज नहीं दिया है बस सिर्फ पता है कि यहाँ पर चक्रविधि ब्याज लग रहा है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है वो आपके पास अमाउंट दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर जो इंग्लिश में जो वो सही लिखा हुआ था अमाउंट लिखा हुआ था अमाउंट मतलब आपके पास ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू अमाउंट दिया हुआ है तो ये क्या है आपके मुताबिक भाई अमाउंट ही तो है एग्री करते हो कि नहीं करते हो अमाउंट मतलब मिश्र धन है तो आपका जो मिश्र धन है वो कितना है चार सौ इकतालीस है एग्जाम का कितना है चार हज़ार चार सौ इकतालीस दस है ना इतना है तो आपका एक एग्जाम का कितना है तो सामने दिख रहा है कि दस गुना है म
तो यहाँ पर हिंदी में भी थोड़ा गलत लिखा हुआ था समझ आया कि नहीं है तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेंटी डेज मतलब ए है चौबीस दिनों में एक काम कर सकता है ठीक है क्लियर हो गया इफ बी इज द सिक्सटी मोर एफिशेंट देन बी जो बी है की क्षमता है वो साठ ज्यादा किससे दोस्तों ए से देन द बी कैन कंप्लीट द वर्क इन मतलब बी उसे अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा तो ए 24 दिनों में एक काम पूरा करता है यदि बी ए की तुलना में 60 परसेंट अधिक कुशल है मतलब क्षमता ज्यादा है क्लियर हो गया तो बी उस कार्य को कितना बड़ा ही आसान सवाल है अब मुझे बताओ कि समय और कार्य का सवाल आएगा तो हमेशा आपको क्या याद रखना है आपको सिर्फ याद रखना है कि समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता कार्य निकल के आता है अगर इंग्लिश में बात की जाए मतलब टाइम कभी भी एबसेंसी के तो मेन रोल क्या निभाती है एबसेंसी ही निभाती है तो क्या निकल के आता दोस्तों वर्क निकल के आता है ना अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को चौबीस दिन में करता तो ए किसी कार्य को चौबीस दिन में करता मैंने लिख दिया भाई चौबीस अब ना ए की कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना बी का दिया हुआ है बी पूछ रहा है कि अकेला कितने दिन में करता तो नेचुरली हमें क्षमता तो दी हुई ना तो बी की जो क्षमता वो ए से साठ परसेंट ज्यादा तो मुझे बताइए कि ए की जो क्षमता होगी वो अपने आप में कितनी होगी हंड्रेड परसेंट होगी तो बी की क्षमता अगर साठ परसेंट ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी एक सौ साठ परसेंट हो जाएगी तो नेचुरली इसकी मैं रेशियो बना लेता हूँ क्योंकि जितना छोटा होगा उतना मल्टीप्लाई करना आसान होगा तो परसेंट से परसेंट काटा जीरो से जीरो काटा दो से काटा कितना है आठ दो से काटा कितना है पाँच तो ए की जो क्षमता है ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आएगी दोस्तों पाँच आएगी मतलब एक दिन में पाँच परसेंट बनाता है अगर उसने चौबीस दिन ले लिए हैं और क्षमता एक दिन में पांच पेन बनाया तो उसने कितने पेन बना दिए तो मल्टीप्लाई की तो 120 पेन बना दिए बोले उसी कार्य को मतलब 120 पेन बनाने के लिए उसी कार्य को बी कितना समय लेगा तो बी कितना समय लेगा और बी की जो क्षमता वो कितनी दोस्तों आठ है तो सामने देख रहे तो कितना समय ले लेगा अगर बी एक दिन में आठ पेन बनाता तो नेचुरल कम दिन लेगा तो कम दिन लेगा वो कितना दिन लेगा दोस्तों पंद्रह दिन लेगा काटा तो मेरा जो आंसर आ गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर समझ आया कि नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है अ ट्रेन पासिंग अ ट्रेन पासिंग अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 40 सेकंड मतलब कोई पोल है कोई पोल है और एक ट्रेन है वो क्रॉस करती है उसको कितने सेकंड में 40 सेकंड में क्रॉस कर लेती है ना एक ट्रेन 40 सेकंड में और उस ट्रेन की जो स्पीड है वो स्पीड है वो कितने दोस्तों 36 किलोमीटर पर आवर है तो हमसे पूछ रहा है कि फिर ट्रेन की लंबाई कितनी नेचुरल कोई ट्रेन है किसी पोल को क्रॉस कर रही है तो यहाँ जो जो मेरा डिस्टेंस आएगा तो नेचुरल वो क्या डिस्टेंस क्या आएगा लेंथ आ जाएगी किसकी दोस्तों ट्रेन की ही लंबाई आएगी तो नेचुरल है कि टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल कभी भी बनता तो मुझे क्या याद रखना मुझे तो याद रखना है कि समय कभी भी चाल के साथ चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आती है दूरी निकल के आती है ना इंग्लिश में बात की जाए तो मतलब टाइम कभी भी स्पीड के साथ मतलब स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है दोस्तों डिस्टेंस निकल के आता है ना एग्री करते हो कि नहीं करते हो अब देखो अब जो जो पूछा है उसको पुट करते हैं अब देखो जो जो लंबाई है जो डिस्टेंस है तो नेचुरल डिस्टेंस क्या है लंबाई वो किस में पूछी हुई मीटर में पूछी हुई तो और मीटर का साथ ही क्या है दोस्तों मीटर का साथ ही भाई सेकेंड है तो टाइम तो सेकेंड में मैंने पुट कर दी भाई चालीस सेकेंड है तो जो मेरी जो स्पीड है वो कितने में दोस्तों 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई तो ये किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ये भाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी और मैंने सीखा हुआ है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है पाँच बटा अठारह से किया जाता है तो मैंने पूरा इसकी भी वीडियो बनाई हुई बड़े बेसिक तरीके से समझाया तो पाँच बटा अठारह से मल्टीप्लाई किए अठारह से काटा दो पाँच दो तो दस तो दस मीटर पर सेकंड आ गया तो कितना आ गया दोस्तों दस मीटर पर सेकंड आ गया तो मीटर पर सेकंड मीटर आ गया तो नेचुरल मेरी जो दूरी आएगी तो दूरी यहाँ जो होगी वो क्या होगी दोस्तों पोल को क्रॉस कर रही है ऑफ द ट्रेन ही होगा मतलब ट्रेन की लंबाई ही होगी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया 400 मीटर ही निकल के आएगा क्या आगे दोस्तों लंबाई आ गई किसकी लंबाई आ गई दोस्तों ट्रेन की लंबाई आ गई तो मेरा जो आंसर आया 400 मीटर आया मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर समझ आया कि नहीं तो इस सवाल को आपको ऐसे करना था कोई भी डाउट होगा तो मैंने इस पर हर वीडियो बनाई हुई और कोई भी कोई कुछ क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट में कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें आपके मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा तो अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है फाइंड द स्क्वेयर रूट आपको क्या निकालना स्क्वेयर रूट निकालना है अब देखो स्क्वेयर रूट निकालना किसका दोस्तों जीरो का आपका स्क्वेयर रूट निकालना अब स्क्वेयर निकालना है तो मैंने क्या बोला कि हमेशा कभी भी पॉइंट वाला आ
चार छः तो कितने टर्म है दोस्तों छः टर्म है और कभी भी स्क्वेयर रूट दिया हो तो उसको दो से भाग कर दो अगर क्यूब दिया हो तो तीन से भाग कर दो उतनी ही जीरो के होते हैं उतने पॉइंट के होते हैं दोस्तों बाहर आ जाते हैं यहाँ स्क्वेयर रूट है वर्ग मूल है तो दो से भाग कर दिए दो से काटा कहते हैं तीन तो बाहर कितने पॉइंट आ जाएंगे तीन पॉइंट आ जाएंगे तो छः तो है ही तो छः के बाद क्या लग गया जीरो दो तीन तो पॉइंट लग गया यहाँ पर पॉइंट लग गया तो मेरा जो आंसर आया वो आया दोस्तों जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स आ गया मतलब सामने दिख रहा है कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर समझ आया कि नहीं तो इस सवाल को आपको ऐसे क्रैक करना था नहीं तो आप ऐसे इसको आप करते भी थे जैसे पॉइंट हटाया वो जीरो लिख दी वैसे भी आप इसको कर सकते हैं पता आपको जल्दी जल्दी करना है तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर सिंप्लीफिकेशन के सवाल में मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं अभी देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज बी मतलब बी है वो क्या दोस्तों दो गुना ए बी से पाँच वर्ष पहले दोगुना था तो मुझे पता है कि ये आयु का सवाल है तो आप हमेशा क्या करो देखो प्रेजेंट लिख दो मतलब वर्तमान की बात हो रही है तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अपन तो पाँच साल पहले तो आप दो एरो लगाओ और लिखो भाई पाँच साल पहले पाँच साल पहले के हुआ जो ए है वो बी से दो गुना है तो आपने लिख दिया भाई दो गुना तो रेशियो में लिख दिया क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि ए बी से सा नौ वर्ष बड़ा है अब अब मतलब प्रेजेंट में तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ए बी से नौ वर्ष बड़ा है तो नौ वर्ष बड़ा तो ये क्या आ गया दोस्तों नुमेरिकल वैल्यू अच्छा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया तो बी की वर्तमान आयु के अब मुझे बताओ आपने इस क्वेश्चन को सोचना कहाँ पर है इस क्वेश्चन को हमेशा जो सोचना है मैंने बताया हुआ कि हमेशा रेशियो में सोचो <coughs> आपके मुताबिक जो ए है वो कितने मतलब कितने का है पाँच साल पहले दो साल का आपके मुताबिक बी है वो कितने साल का दोस्तों एक साल का अब ए का नौ वर्ष बड़ा ए बी से नौ वर्ष बड़ा तो मतलब देखा जाए तो इनकी जो आयु का जो अंतर है वो कितना दोस्तों नौ वर्ष है देखा जाए तो है ना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये क्या दोस्तों नुमेरिकल वैल्यू है अब आपने तो सोच लिया भाई पाँच साल पहले इनका अंतर ले ले जाना पड़ेगा नुमेरिकल वैल्यू तो वही है ना तो पाँच साल पहले अंतर ले जाना पड़ेगा तो पाँच साल पहले भी जो इनका जो अंतर होगा वो कितना होगा तो नेचुर वो भी नौ वर्ष ही होगा है ना क्लियर हो गया क्योंकि देखा जाए कि मेरी जो उम्र है अभी 20 साल का हूँ और मेरे दोस्त की जो उम्र है वो 22 साल का है क्लियर हो गया कि नहीं हो गया तो हमारी जो उम्र का जो गैप आ गया वो कितने साल का दो साल का अगर हम 10 10 साल के बाद भी मिलते हैं तो नेचुरल मैं तीस का हो जाऊँगा और मेरा फ्रेंड भाई बत्तीस का हो जाएगा अन क्लियर हो गया तो भी हमारा आयु का जो अंतर रहेगा वो भी कितना रहेगा दोस्तों दो साल रहेगा अगर दस दस साल पहले की बात करूँ तो मैं भाई दस साल का होगा वो बारह साल का होगा तो भी हमारा अंतर कितना होगा दोस्तों दो साल का होगा तो देखा जाए कि भाई पाँच साल पहले भी जो अंतर होगा एग्जाम के मुताबिक कितने वर्ष का होगा दोस्तों वर्ष का होगा भाई मेरे मुताबिक अंतर कितना दोस्तों एक है तो भाई मेरा तो एक है एग्जामर का कितना दोस्तों नौ वर्ष हमेशा कंपैरिजन करो तो भाई बी तो एक ही है तो मतलब बी पांच साल पहले कितने वर्ष का है दोस्तों नौ वर्ष का था अगर दो अगर ए पूछा होता तो ए कितना था अठारह से मल्टीप्लाई कर देता मतलब दो से मल्टीप्लाई कर देता तो मतलब अठारह वर्ष का मतलब हमसे बी पूछा बी की वर्तमान पूछ रहे बी की वर्तमान पूछ रहा तो भाई पांच साल पहले नौ वर्ष का था तो अभी पांच प्लस कर दिए तो अभी वर्तमान में वो कितने साल का होगा बी चौदह वर्ष का होगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर समझ आया कि नहीं आया तो बड़ा ही आसान सवाल था तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा तो नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है एस सी यहाँ पर हिंदी में लिखा नहीं होता एस सी का मैं बता देता हूँ एस सी का मतलब होता है महत्व महत्व आपको निकालना है अब महत्व आपको निकालना है तो आपको क्वेश्चन कह दिया तो टू अपॉन थ्री डिवाइड बाई कितना एट अपॉन नाइन और कितना आ गया दोस्तों चौंसठ वटा कितना आ गया एट्टी वन और कितना आ गया दस वटा कितना आ गया सताइस तो मैंने बोला हुआ है कि कभी भी आपसे क्या पूछ ले बोले एस सी पूछ ले और इस फॉर्म में हो तो ऊपर वाले का क्या निकालना आपने एस सी मतलब महत्व निकालना महत्व निकालना और नीचे वाले का क्या निकालना हमेशा एल निकालना क्या दोस्तों ल सब निकालना है अगर आपसे पूछा होता है एलसीएम पूछा होता है लसब तो ऊपर वाले का आपने ल सब निकालना तो नीचे वाले का आपने म सब निकालना तो बड़ी आसान है तो ठीक है तो ऊपर वाले का देखें देखें तो आपको क्या कॉमन आ रहा है तो नेचुरल टू ही कॉमन आ रहा है देखो यहां से टू आएगा यहां से टू आएगा यहां से टू आएगा यहां से तो टू मेरा ऊपर आ गया अब नीचे वाले का क्या लेना एलसीएम तो एलसीएम लेना तो एलसीएम तो भाई इकट्ठा लेते तो इकट्ठा लिया तो एट्टी कितना आ गया दोस्तों ट्वेंटी सेवन में क्या होता अलग अलग करते जो भी कॉमन होता है उसे बाहर निकाल लेते तो थ्री से काटा कितना आया वन थ्री कितना आ गया ट्वेंटी सेवन अपोन कितना आ गया ये आ गया हमारे पास नाइन आ गया तो सामने दिख रहा है कि ये थ्री 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 तो चार थ्री और लग जाएंगे तो कितना मतलब और लग जाएंगे मतलब टोटल चार थ्री लग जाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों एट्टी वन आ जाएगा तो मेरा जो आंसर आएग
जो वर्ग होता है वो क्या होता है जिसकी सारी बुझाएँ क्या हो दोस्तों बराबर हो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया अब हमसे क्या पूछ रहा है इसका एरिया पूछ रहा है तो नेचुरल है इसका जो एरिया है क्षेत्रफल आपको निकालना है इसका जो एरिया आपने क्षेत्रफल निकालना है वो क्या होता है दोस्तों वो होता है ए स्क्वेयर मतलब आपको ए चाहिए अब न्यूमेरिकल वैल्यू के दीजिए दोस्तों परिमाप दिए हुआ परिमाप मतलब आपको परिधि परिधि भी बोल सकते हैं परिमाप भी बोल सकते हैं सर्कम भी बोलते मतलब सर्कल में उसको सर्कम बोलते हैं वैसे इसे बोलते हैं दोस्तों पैरीमीटर बोलते हैं ठीक है तो है दोनों चीज़ें क्या दोस्तों परिमाप क्या होता है दोस्तों बाहर वाला तो ये बाहर वाला ये पूरा कितना दोस्तों ये बाहर वाला कितना दोस्तों चौंसठ मीटर का है तो मुझे पता है ये बराबर बटे हुए हैं ये सारा चौंसठ मीटर बराबर बटे हुए तो चार से भाग किया अगर इस चौंसठ को अगर मैं चार से भाग कर दूँ तो कितना आ जाएगा सोलह तो मतलब ये कितने मीटर का होगा सोलह का ये भी सोलह का होगा ये भी सोलह का होगा ये भी कितना होगा दोस्तों सोलह सोलह का तो ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों सोलह होगी तो नेचुरल कितना आ गया सोलह का क्या गया सो स्क्वेयर आ गया और सोलह का स्क्वेयर जो इसका जो हमारा जो एरिया आ गया वो कितना आ गया दो सौ आ गया मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर समझ आए कि नहीं तो इस सवाल को आपको ऐसे करेक्ट करना था अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है यदि मतलब यदि x 20 x मतलब 40 का एक अनुपात है अनुपात मतलब सम अनुपात में है मतलब प्रोपोर्शनल में है फाइंड द वैल्यू अब प्रोपोर्शनल में मुझे पता है कि कभी भी प्रोपोर्शनल का सवाल आता है मैं थोड़ा फास्ट तो करवा रहा क्योंकि मैंने सारे ये करवाए हुए हैं आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं आप वीडियो को पोज कीजिए और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए बस आपका काम बन जाएगा तो कभी भी प्रोपोर्शनल का समानुपात का क्वेश्चन बनता तो होता क्या है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि समानुपात होती क्या है प्रपोर्शनल क्या होती दो दो रेशियो को जो बराबर करवाए उसे क्या बोला दोस्तों प्रोपोर्शनल बोला गया दो रेशियो को जो बराबर करवाए उसे क्या बोला गया प्रोपोर्शनल अब देखो चार वैल्यू होती है तो चार वैल्यू तो दी बस पुट करो तो टेन रेशियो कितना आ गया दोस्तों ट्वेंटी और एक्स का आ गया तो सी की वैल्यू कितनी एक्स और डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों फोर्टी बस इसको क्या करना था सॉल्व करना था तो मैंने ये करवाया वो इसका चैप्टर करा पहला और लास्ट वाले को क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया दोस्तों फोर्टी मल्टीप्लाई के कितना बराबर कराए तो साइन किस कर गया बराबर का इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया दोस्तों बीस मल्टीप्लाई कितना आ गया एक्स आ गया तो फोर्टी मल्टीप्लाई बाई एक्स और बीस कहाँ चला गया नीचे और गुणा कितना आ गया दोस्तों इजिकल टू कितना गया एक्स जीरो से जीरो काटा टू से काटा कितना ट्वेंटी तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ट्वेंटी आएगी तो मतलब इसका जो आंसर आया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर समझ आए कि नहीं तो इस सवाल को आपको ऐसे क्रैक करना था अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल भी इजी है मतलब थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट तो सो का आ गया नीचे का ऑफ का मतलब क्या होता है का का मतलब क्या होता है दोस्तों मल्टीप्लाई होता है ये तो आपको पता है तो कितना आ गया एक सौ चालीस आ गया गुणा कितना आ गया दोस्तों एक्स अपॉन कितना परसेंटेज आटी सो का आ गया नीचे और कितना आ गया आठ आ गया अब इसको बस सिर्फ सॉल्व कीजिए जीरो से जीरो कटा जीरो से जीरो कटा चौदह से तीन मल्टीप्लाई किए कितना आ गया दोस्तों ये आ गया फोर्थ से ट्वेल्व वन कितना फोर्टी टू आना मतलब फोर्टी आ गया देखो जीरो से जीरो काटा दो से काटा कितना आया दोस्तों जो दो से काटा फोर से काटा टू फोर्टी और दो से काटा कितना आ गया दोस्तों पांच आ गया तो आगे तो करता नहीं तो कितना आ गया फोर्टी टू एक्स अपॉन कितना आ गया फाइव तो ये फाइव कहाँ चला ऊपर ही फोर्टी टू कहाँ आ गया दोस्तों नीचे तो फोर्टी टू अपॉन फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाई कितना फाइव इजिकल टू एक्स आ गया फोर्टी टू से फोर्टी टू काटा तो मतलब मेरा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया दोस्तों फाइव आ गया बड़ा ही आसान सवाल था तो मतलब आपकी सिंप्लीफिकेशन आपके टेबल अच्छे होने चाहिए तो आप इन सवालों को बड़े जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं आरवी जी डी में पंद्रह में पंद्रह में से दस या पंद्रह बारह क्वेश्चन आपके बन जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन आपकी पक्का हो जाएगी सोने पे सुहागा हो जाएगा क्योंकि आपको तीस या पैंतीस क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करने होते हैं तो आज के दिन का लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टीन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें इतना दिया होता है लेंथ आपको इतनी दी थी हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों पैरामीटर अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जिसकी दो बुझे आने आ, आने सामने वाली जो बुझाएँ होती दोनों क्या होती दोस्तों सेम होती तो लेंथ क्या आ गई लेंथ आ गई मतलब क्या आ गई लंबाई आ गई है ना क्लियर हो गया और ये क्या आ गई ब्रेथ आ गई मतलब क्या आ गई दोस्तों चौड़ाई आ गई आने सामने क्लियर हो गया चौड़ाई आ गई अब हमें क्या एरिया दिया होता है मुझे पता है इसका जो एरिया होता है वो किसके इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है नेचुरल मतलब हमने वैसे नहीं तो वो होता है दोस्तों लंबाई लंबाई गुणा क्या होता है दोस्तों चौड़ाई होता है क्लियर हो गया हमें देखो लंबाई भी दी हुई है और एरिया भी दी हुई हमसे क्या परिधि निकालें परिधि मतलब बाहर वाला दे बाहर वाला सारा प्लस करना पड़ेगा तो हमें तो बी चाहिए ब्रथ चाहिए तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इस वैली को पुट किए तो कितना आ गया बारह आ गया लंबाई कितनी दी है तो एक लिखा गुणा कितना आ गया दोस्तों बी आ गया तो एक चला जाएगा हमारा 125 सौ पच्चीस कहाँ चला जाएगा नीचे और 125 से
भी होता दोस्तों तो टू आ गया एल कितना दोस्तों सो एक सौ पच्चीस है ब्रेथ कितना सो है तो ये प्लस किए तो कितना आ गया टू अपॉन कितना आ गया दोस्तों ये आ गया दो सौ पच्चीस आ गया और दो सौ पच्चीस को गुणा कर दिया दो से कितना आ गया साढ़े चार सौ आ गया तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नहीं तो मुझे पता है परिमाप बाहर वाला प्लस बाहर वाले को प्लस करो आपका आंसर आ जाएगा साढ़े मीटर का आंसर परिमाप होगा तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं तो बड़ा ये अच्छा सवाल है इसमें मैक्सिमम सारे गलत करके आते हैं कुछ ना कुछ गलती करके आते हैं आप देखो आप इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पोज कीजिए इसको सॉल्व कीजिए आपका गलत हो जाएगा ये मतलब अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इसको मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ाऊंगा तो बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है देखो वैसे हो सके तो प्ले में जाके आर्मी रेडी में प्रॉफिट एंड लॉस की आप वीडियो देखो एक बार ही देखनी वो वीडियो पार्ट वन पार्ट टू एक बार देख लीजिए लिख के ले लीजिए आपको जिस किसका भी अगर बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता प्रॉफिट एंड लॉस का आप बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे अब देखो इस क्वेश्चन में गलती क्या करेंगे देखो आप आपने सॉल्व कर लिया होगा मुझे ऐसा लगता है आपने सॉल्व कर लिया होगा नहीं बना होगा किसी का बन गया होगा तो मतलब उसको उसको नॉलेज रखता है उसको समझ है तो उसने सॉल्व कर लिया होगा अब इस सवाल को देखते हैं बड़े ध्यान से देखना देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन परचेस अ वॉच मतलब एक वॉच खरीदता है तो खरीदना मतलब क्या होता है दोस्तों कोस्ट प्राइस कोस्ट प्राइस मतलब क्रे मूल्य क्रे मूल्य कितना आ गया दोस्तों चार सौ कितने का खरीदा उसने चार सौ रुपए का एंड सोल्ड इट ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस और उसे बेच देता ट्वेंटी परसेंट लाभ पर बेच देता ठीक है एंड द सेलिंग प्राइस हमसे सेलिंग तो हम सोचते हैं कि जो हमें लाभ पर बेच देता तो हम सोचते हैं गेन मतलब क्या लाभ है ना गेन मतलब क्या दोस्तों लाभ तो बिक्री मूल्य पर बीस लाभ पर बेच देता तो हम सोचते हैं कि लाभ जो होता है वो हमेशा कोस्ट प्राइस पर होता तो हम कोस्ट प्राइस कितना ले लेते हैं हंड्रेड ले लेते हैं तो हम सेलिंग प्राइस कितना ले लेते हैं हम सेलिंग प्राइस ले लेते हैं 120 परसेंट ले लेते हैं समझ आए कि नहीं कितना ले लेते हैं 120 परसेंट ले लेते हैं क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कितना ले लेते हैं 120 परसेंट ले लेते हैं और मैं सोक से कंपैरिजन करते हैं और चार से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा गलत हो जाता है हम सोचते हैं क्योंकि लाभ और हानि हमेशा कौन डिसाइड करता है कोर्स प्राइस पर इस क्वेश्चन में स्पेशल मैंशन कर दिया है जो आपका जो लाभ है वो कौन डिसाइड कर रहा है वो सेलिंग प्राइस पर लिया जा रहा है जो लाभ है वो किस पर लिया जा रहा है सेलिंग प्राइस पर पैसे तो कोर्स प्राइस पर लेते हैं पर यहाँ पर मैंशन किया है कि आपका जो लाभ है वो किस पर लिया जा रहा है दोस्तों सेलिंग प्राइस पर लिया जा रहा है समझ आया कि नहीं आया इस पर लिया जा रहा है सेलिंग प्राइस पे लिया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस पे लिया जा रहा है तो अब जो 100 परसेंट होगा वो क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस होगा तो ये कितना आ गया दोस्तों 100 परसेंट कितना होगा सेलिंग प्राइस होगा लाभ हुआ कितना 20 परसेंट का लाभ हुआ है तो 100 परसेंट से 20 परसेंट का लाभ हुआ तो नेचुरल है सौ परसेंट बना है तो यहाँ कितना होगा दोस्तों ये अस्सी होगा मतलब अस्सी की चीज होगी बीस का लाभ हुआ तो मतलब नेचुरल उसे कितने का बेचा सौ परसेंट का बेचा वैसे तो लाभ जो होता वो लाभ होना नहीं वो तो कोस्ट प्राइस तो कोस्ट प्राइस को हंड्रेड लेना तो बीस लाभ हो तो आप 120 लिखते हैं सेलिंग प्राइस परंतु यहां बोला जो लाभ हो रहा है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 100% हो गया जो बोला हो तो बस 100% 20% लाभ तो कितने का बेचा हो कितने का खरीदा होगा 80% का तो कौन सी वैल्यू मैच कर रही है आपकी 80% वाली मैच कर रही है तो आपने लिखना है कि भाई मेरा 80% एग्जामर का कितना आ गया 400 आ गया मेरा 1% एग्जामर का कितना आ गया 400 बटा कितना आ गया 80 0 से 0 8 से काटा कितना 5 भाई मेरा 1% एग्जामर का कितना आ गया 5 तो भाई 100 की वैल्यू पूछ रहा तो मेरा 100% एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों सो आ गया मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर समझ आया कि नहीं आया तो मतलब इसका जो बिक्रे मूल्य होगा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा दोस्तों पाँच सौ होगा समझ आया कि नहीं आया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें जय माता दी